subscribe and press the bell icon, and never miss any update from Easy Mechanical Engineering. Hello, friends. In the strength of material, we have previous lectures. We have stress, strain, and types of hooks. We have discussed that we discussed that कि जब भी हम किसी इलास्टिक बॉडी पर इलास्टिक लिमिट तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई होने की वजह से बॉडी में जनरेट होने वाला स्ट्रेस बॉडी में डेवलप होने वाले स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जैसे ही हम किसी इलास्टिक बॉडी पर इलास्टिक लिमिट तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई होने की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है जिसके कारण बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होता है इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी में इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होते हैं जिससे बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होता है यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में डेवलप हुए स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होता है जैसे-जैसे हम बॉडी पर अप्लाई हो रहे इस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाते हैं वैसे-वैसे बॉडी और ज्यादा डिफॉर्म होती जाती है यानी कि बॉडी में स्ट्रेन और ज्यादा डेवलप होता जाता है इस बढ़ते हुए स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी में स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है तो इलास्टिक लिमिट तक हम ये कह सकते हैं कि जैसे-जैसे बॉडी में स्ट्रेन इंक्रीज होता जाता है उस इंक्रीज्ड स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी में स्ट्रेस भी इंक्रीज होता जाता है यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिक लिमिट से पहले अगर हम बॉडी पर अप्लाई हो रहे एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव कर दें तो इन इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है यानी कि बॉडी अपना ओरिजिनल शेप वापस रीगेन कर लेती है यही सारी बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी अपने उसी प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन डाइमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम की यानी कि आज का हमारा टॉपिक है वन डाइमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम वन डाइमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जिसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक थिन मेटल प्लेट है जिसकी डाइमेंशंस कुछ इस तरीके से है कि उसकी थिकनेस यानी कि उसकी हाइट उसकी लेंथ और उसकी विड्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है मान लीजिए कि इस थिन मेटल प्लेट के टॉप और बॉटम सरफेस पर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यानी कि जो कंप्रेसिव फोर्स हम इस मेटल प्लेट पर अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड इलास्टिक लिमिट से कम है जैसे ही हम इस थिन मेटल प्लेट को कंप्रेस करेंगे वैसे ही ये थिन मेटल प्लेट डिफॉर्म होगी यानी कि इसकी डाइमेंशंस में डाइमेंशनल चेंज अकर होंगे इस चीज को इजीली विजुलाइज करने के लिए हम इस थिन मेटल प्लेट का फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लेते हैं फ्रंट व्यू में इजीली हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस थिन मेटल प्लेट को कंप्रेस करने पर इसकी थिकनेस में डाइमेंशनल चेंज अकर हो रहा है नोट करने वाला पॉइंट ये है कि थिकनेस के साथ-साथ मेटल प्लेट की लेंथ और विड्थ में भी डाइमेंशनल चेंज अकर होगा लेकिन लेंथ और विड्थ में होने वाला डाइमेंशनल चेंज थिकनेस में होने वाले डाइमेंशनल चेंज के कंपैरिजन में नेग्लिजिएबल होगा क्योंकि लेंथ और विड्थ थिकनेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है इस चीज को और इजीली समझने के लिए हम मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स यानी गद्दे हम ये जानते हैं कि मैट्रिक्स की थिकनेस उसकी लेंथ और उसकी विड्थ के कंपैरिजन में कम होती है जैसे ही हम मैट्रिक्स पे लेटते हैं तो लेटने की वजह से हम इजीली ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी थिकनेस में कैसे डाइमेंशनल चेंज अकर हो रहा है यानी कि कैसे उसकी थिकनेस डिक्रीज हो रही है लेकिन लेंथ और विड्थ में होने वाले डाइमेंशनल चेंज को हम इजीली नहीं देख सकते क्योंकि लेंथ और विड्थ में होने वाला डाइमेंशनल चेंज थिकनेस में होने वाले डाइमेंशनल चेंज के कंपैरिजन में नेग्लिजिएबल होता है जैसे ही हम उस मैट्रिक्स से उठेंगे वैसे ही मैट्रिक्स की थिकनेस में हुआ डाइमेंशनल चेंज 
वापस रिकवर हो जाएगा यानी कि उसकी थिकनेस ओरिजिनल थिकनेस वापस रिकवर हो जाएगी बशत है कि लेटने से जो हम मैट्रिक्स पे फोर्स लगा रहे हैं वो उसकी इलास्टिक लिमिट से कम हो यानी कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो उसकी इलास्टिक लिमिट से कम हो अब जैसे ही हम इस मेटल प्लेट को कंप्रेस करेंगे वैसे ही ये मेटल प्लेट डिफॉर्म होगी यानी कि इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई होने की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है यानी कि बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होता है बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए बॉडी में इंटरनल रजिस्टेंस फोर्स जनरेट होता है अब जैसे ही बॉडी में इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को बॉडी के क्रॉस सेक्शन एरिया पर कैलकुलेट करें तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम इस थिन मेटल प्लेट पर अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड इलास्टिक लिमिट से कम है और हम ये जानते हैं कि इलास्टिक लिमिट में इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है यानी कि P इज इक्वल्स टू आर होता है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P अपॉन A। अगर मैं इस एरिया को यूनिट एरिया मान लू यानी कि एरिया क्या है हमारा वन तो स्ट्रेस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा तो इस डायग्राम को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कई बुक्स में आपको इसी तरीके से ये डायग्राम मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बाकी दो डायमेंशन यानी कि लेंथ और विर्थ थिकनेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है और इसीलिए उनमें होने वाला डायमेंशनल चेंज थिकनेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिएबल है और इसीलिए उन डायमेंशन के अलोंग जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो भी नेग्लिजिएबल होगा तो हम सिर्फ थिकनेस के अलोंग प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे केसेस यानी कि ऐसे सिस्टम जहां फोर्स के अप्लाई होने की वजह से सिर्फ एक डायमेंशन के अलोंग स्ट्रेस जनरेट होता है यानी कि स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसी को हम वन डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम कहते हैं वन डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को हुक्स लो से रिलेट कर सकते हैं तो वन डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ के बारे में मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं तो ये था आज का हमारा टॉपिक अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तब तक के लिए थैंक यू